Впервые в республике был объявлен конкурс на лучшее учреждение специального образования. В номинации «Лучшее специальное дошкольное учреждение» приняло участие 26 детских садов, в том числе и детский сад номер 17 города Пинска для детей с нарушением зрения. На организационно-подготовительном этапе проекта была создана творческая группа педагогов, которая проштудировала литературу, изучила опыт работы коллег. Выбрано новое популярное направление по музейной педагогике. На очном этапе была представлена защита образовательного проекта по теме «Музейная педагогика как интегративное средство познавательного развития дошкольников с нарушением зрения». Очный этап – это, можно сказать, финальная точка конкурса. Перед разработкой тематики и концепции проведена огромная методическая работа, которая и позволила создать 8 разноплановых музеев в детском саду. Сначала определили замысел композиции, выбрали выставочные площадки. В процессе создания музеев сотрудникам детского сада пришлось попробовать себя в роли дизайнера, художников, мастериц и в роли музееведов и историков. В итоге все желающие могли окунуться в подводный мир, побывать в стране Кукляндии, посетить музей-театр, этнографический, виртуальный, а также музей часов, ощущений и новогодних фантазий. Кстати, музей энергосбережения на городском этапе республиканского конкурса проектов по экономии и бережливости «Энергомарафон» отмечен дипломом первой степени в номинации «Лучший практический центр музей». Пассивное созерцание Экспонатов не для нас, решили педагоги. Наша основная идея в создании музеев – экспонаты трогать нужно. Но создать музей – это полдела. На конкурсе необходимо было представить защиту проекта. Когда мы узнали, что нам придется защищать этот проект на сцене, конечно, весь коллектив собрал все последние силы, и мы начали готовиться к, этому, к этой защите. Был... Продуман сценарий защиты проекта, были подготовлены многочисленные атрибуты, были подключены и родители, и дети. В Минск на финал отправилась делегация из 10 человек, которая приложила все силы, чтобы удивить жюри мультимедийной презентацией о деятельности дошкольного учреждения и современным креативным подходом к защите образовательного проекта. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить свой замечательный коллектив, который откликается на любые идеи, любые предложения. Хочу также особую благодарность объявить выразить своему заместителю Светлане Александровне Гаврилович и учителю-дефектологу Ларисе Николаевне Романовской, которые были основными инициаторами, вдохновителями нашей защиты нашего проекта. А еще Оксане Потапчук, Ирине Ахримчук, Марине Базан, Алене Чувировой, музыкальному работнику Наталье Русаковой и, конечно, всем воспитанникам детского сада и их родителям. Именно совместными усилиями удалось завоевать второе место в республиканском конкурсе в номинации «Лучшее специальное дошкольное учреждение». Реализация проекта продолжается. В перспективе создание новых мини-музеев разнообразной тематики, оформление методического материала и кропотливая работа по организации и поддержанию познавательного интереса детей и решения коррекционных задач.